আসসালামু আলাইকুম আমি সাইদ সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছি জাতীয় শিশু কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার পাইথন প্রোগ্রামিং নিয়ে যে টিউটোরিয়ালটা হবে আমি এটার চিফ কোর্ডিনেটর এবং এখানে আমি ট্রেনার হিসেবে আপনাদের দেখাবো কীভাবে পাইথন প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতে হয় বাচ্চাদের কীভাবে পাইথন প্রোগ্রামিং শেখাতে হয় পাইথন প্রোগ্রামিং দিয়ে কীভাবে একটা প্রজেক্ট রান করতে হয় প্রথমে আসি পাইথন প্রোগ্রামিং কি পাইথন একটি সহজ ও বোধগম্য ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথনকে বলা হয় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড মোস্ট প্রমিজিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কারেন্ট ওয়ার্ল্ড কারণ পাইথনের খুব লার্জ লাইব্রেরি পাইথনের সহজবোধ্য সিনটেক্স এবং সহজেই বোধগম্য স্ট্রাকচার দ্বারা পাইথন অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অনেক বেশি আগায় গেছে উনিশশো একানব্বই সালে ভ্যান রুসম যখন পাইথন আবিষ্কার করে তখন শুধুমাত্র ফাংশনাল প্রোগ্রামিংকে কেন্দ্র করেই পাইথন কাজ করা হয় কিন্তু বর্তমান সময় পাইথন দিয়ে সফটওয়্যার তৈরি করা পাইথন দিয়ে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করা পাইথন দিয়ে কোনো একটা সার্ভিস লেখা পাইথন দিয়ে নতুন বিগিনারদের প্রোগ্রামিংয়ের স্ট্রাকচার কোড লেখা সমস্ত কার্যক্রমই করা যায় তো দেখি পাইথন কীভাবে কাজ করবে প্রথমেই পাইথন ডট অর্গ স্ল্যাশ ডাউনলোড এই ওয়েবসাইট থেকে আমরা পাইথনের ডাউনলোডটা ডাউনলোড করে নিতে পারি আচ্ছা দেন আমরা তাহলে প্রথম পাইথনের একটা কোড লেখার চেষ্টা করি আমরা স্টার্ট মিনিটে ক্লিক করার পর পাইথন শব্দটা লিখবো তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে পাইথন রিলেটেড সমস্ত কিছু এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা প্রথমটাই ক্লিক করব ক্লিক করলে আমাদের এরকম একটা উইন্ডো চলে আসবে যেখানে আমরা পাইথনের কোড লিখতে পারি আমরা যদি লিখি প্রিন্ট তাহলে কোনো একটা কিছু প্রিন্ট করার জন্য আউটপুট দেখাবে প্রিন্ট লেখার পরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেন আমি যদি ডাবল কোড লিখি আমি লিখি আই লাভ আই লাভ বাংলাদেশ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ আমি যদি এন্টার দিই তাহলে দেখেন আউটপুটটা প্রিন্ট আকারে দেখালো তখন আমি কিন্তু আমার ছোট প্রথম একটা পাইথন কোড লিখে ফেলেছি যেটা একটা প্রোগ্রামিংকে কোনো একটা আমি যা লিখে দেবো সেটাই আকারে প্রিন্ট করে দেখাবো এরকমভাবে পাইথন আমরা ডাবল কোডের ভিতরে যখন লিখি তাকে বলা হয় স্ট্রিং স্ট্রিং হলো কোনো একটা কোনো একটা তথ্য বা আমরা করবো লেখা যেখানে আসলে শুধুমাত্র অ্যালফাবেটিক নিউমেরিক থাকে যেমন বইয়ের পড়া আমি যখন বইটা পড়ি সেটাকে স্ট্রিং আকারে পড়ি কিন্তু যখন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করি তখন এখন আমাদের নাম্বার আকারে থাকে যেমন আমি যদি বলি বারো যোগ পাঁচ তাহলে সতেরো দেখাবে এই যে গাণিতিক সমস্যা দুইটা নম্বর যোগ করে দিল এটাকে বলা হয় নিউমেরিক অপারেশন তাই আমরা চাইলেই পাইথনে নিউমেরিক অপারেশনও আউটপুট আকারে দেখতে পারি আচ্ছা আমরা যদি কোনো একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি যেমন এ সমান বাংলাদেশ বি সমান আই সি টি ডিভিশন তাহলে এখন যদি আমরা প্রিন্ট এ কে প্রিন্ট করি তাহলে সে বাংলাদেশকে প্রিন্ট করবে কারণ ওই যে উপরে আমরা এর ভিতরে বাংলাদেশকে অ্যাসাইন করে রেখেছিলাম এই জন্য আমরা চাইলেই উপরে অ্যাসাইন করা কোনো একটা বস্তুকে প্রিন্ট করতে পারি প্রোগ্রামিং ভাষায় একে বলা হয় ভেরিয়েবল তাহলে আমরা আমাদের টিউটোরিয়াল দেখলে দেখতে পাবো যে ভেরিয়েবলের কথা বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল যারা আমরা উপরে অ্যাসাইন করে দিতে পারি ভেরিয়েবল মূলত তিন রকম হয় এছাড়াও অনেক রকম দেখা যেতে পারে কিন্তু প্রথমে শেখার ক্ষেত্রে ভেরিয়েবল মূলত তিন রকম ইন্টিজার ভেরিয়েবল যারা শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে কাজ করে আমরা যদি বলি আমরা যদি বলি এ সমান ফাইভ আর বি সমান টুয়েলভ দেন আমরা এ আর বি অপারেশন করতে পারি তাকে পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে যদি আমরা লিখতাম এ সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা সেখানে অপারেশনকে একটা ফ্লটিং নাম্বার ভগ্নাংশ আকারে প্রিন্ট করতে পারবো তাহলে আমরা দেখি একটা কোড লিখে আমরা যদি লিখি নাম্বার ওয়ান সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাম্বার টু সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তাহলে আমরা যদি এখন প্রিন্ট করি নাম্বার ওয়ান প্লাস নাম্বার টু তাহলে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান দ্যাট মিন্স উপরে যে আমরা দুইটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছিলাম সেই দুইটা যোগফল আকারে দেখাচ্ছে আমি চাইলে ওটাকে বিয়োগফলও দেখতে পারি তাহলে এখন আমরা যদি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার হয়ে যাই আসলে ভেরিয়েবলটা কী ধরনের সেটা আমি দেখতে চাই যেমন আমরা এখানে আমাদের চারটা ভেরিয়েবল আছে এ বি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমি যদি লিখি টি ওয়াই পি ই টাইপ তারপর যদি বলি এ কোন টাইপের দেখাও আমি চাচ্ছি যে এটা কোন টাইপ দেখতে চাই তাহলে কিন্তু সে আমাকে দেখাবে প্লাস এস টি আর দ্যাট মিনস এটা হলো এস টি আর স্ট্রিং টাইপ একইভাবে আমি যদি বলি টি ওয়াই পি ই টাইপ 
নাম্বার ওয়ান এটা কোন টাইপের তাহলে দেখো নাম্বার ওয়ান ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার তখন আমরা চাইলে একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ারও করতে পারি ওই ভেরিয়েবলগুলোর ভিতর থেকে আমি চাইলে কোনো একটা নাম্বার অ্যাসাইনও করে নিতে পারি আচ্ছা এটাকে বলা হয় পাইথনের বেসিক প্রোগ্রামিং বা সেল এখন সমস্যা হচ্ছে আমরা ওগুলো পাইথনটাকে একটার পর একটা লাইন আকার লিখতে পাচ্ছি না কালো শেলের ভিতরে আসছে আমরা এখান থেকে ওভারকাম করতে চাই আমি একটা সফটওয়্যার যেভাবে বানাতে হয় সেভাবে আমরা একটা পাইথন প্রোগ্রামিং বানানোর চেষ্টা করি আসেন আমরা আবার স্টার্টমেন্টে ক্লিক করলাম পি ওয়াই টি এইস ও এন পাইথন দেন আমরা যদি পাইথন আই ডি এলি এখানে ক্লিক করি তাহলে আমাদের একটা সাদা উইন্ডো আসবে যেখানে আমরা পাইথনে কোড লিখতে পারবো অপেক্ষা করতেছি আমরা এটার জন্য এটা হলো পাইথন প্রোগ্রামিং লেখার কোড আমরা চাইলে ওই প্রোগ্রামিংগুলো এখানেও লিখতে পারি যেমন মনে করেন আমরা লিখেছিলাম প্রিন্ট এখন এখানে একটা সুবিধাটা কি এটা একটা কালার ধারণ করে আমরা কালার ধারণ করে এরপরে আমরা ওখানে লিখতে পারবো আমরা বললাম প্রিন্ট ইয়াং বাংলা তারপর যদি আমরা ডাবল কোড দিয়ে দিই তাহলে সে ইয়াং বাংলাকে প্রিন্ট করে দেখাবে তো আমরা যে প্রোগ্রামিংটা কিছুক্ষণ আগে ব্ল্যাক স্ক্রিনে করেছি সেটা আমরা চাইলে এই শেলে সাদা রঙের স্ক্রিনেও করতে পারি এছাড়াও আমরা চাইলে পাইথন প্রোগ্রামিংকে আরও অন্য একটা ফাইলে লেখার পরে সেখান থেকেও নিয়ে আসতে পারি আমরা সেটাও দেখাবো তাহলে আমরা পরবর্তী কাজ করি আমরা আমরা চাচ্ছি যে ইউজারের কাছ থেকে একটা নাম্বার নিতে তারপরে নাম্বার দুইটা দুইটা নাম্বার নিতে এবং নাম্বার দুইটার যোগ ফল বিয়োগ ফল এবং গুণ ফল দেখাবো আমার প্রথম একটা ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটার ইউজারের কাছ থেকে দুটা নাম্বার নেই নাম্বার নেওয়ার পরে নাম্বার দুইটা যোগ ফল গুণ ফল এবং বিয়োগ ফল দেখায় দেখা যাক কিভাবে করি আমরা আমরা একটা নাম্বার ডিক্লেয়ার করলাম এ যেহেতু ইউজারের কাছ থেকে নিতে হবে এই জন্য আমরা ব্যবহার করব ইনপুট ইনপুট শব্দটা ব্যবহার করলে আমরা ইউজারের কাছ থেকে নম্বর নিতে পারবো শুধু নম্বরও না যে কোনো প্রকার ডেটাই জমা নেওয়া যাবে আমরা লিখলাম আই এন পি ইউ টি ইনপুট ওকে আমরা লিখলাম ইনপুট আমরা জানাইলাম যে এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার দেন আমরা যদি এবার এন্টার দিই আমাকে বলবো এন্টার দ্য ফার্স্ট নাম্বার আমার প্রথম নাম্বারটা সে আমাকে চাচ্ছে প্রথম নাম্বারটা বললাম পনেরো দেন আমি পরবর্তী কোড লিখলাম বি সমান ইনপুট এন্টার দ্য সেকেন্ড নাম্বার দেন আমি যদি সেকেন্ড নাম্বার দিই ফাইভ তাহলে আমার কাছে দুইটা নাম্বার এখন অ্যাসাইন হয়ে গেছে এ আর বি আমি যে নাম্বার দুইটাকে প্রিন্ট করি তাদের যোগ ফল আমি যে বলি এ প্লাস বি তাহলে দুইটা যোগ ফল দেখাবে এখন একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে আমাদের আমার দুইটা নাম্বার যোগ করার কথা ছিল পনেরো আর পাঁচ টোয়েন্টি কিন্তু সে দেখাচ্ছে ওয়ান ফিফটি ফাইভ সুন্দর একটা সমস্যা তাহলে আমাদের আমরা যখন ইনপুট নিই আমরা যখন ইনপুট নিই তখন আমরা দেখতে পাই যে নাম্বার দুইটা আলাদা আলাদা টেক্সট টাকার ইনপুট হয়ে গেছে ওই যে বলেছিলাম স্ট্রিং স্ট্রিং হলো নর্মাল টেক্সট বা নর্মাল শব্দ দুইটা শব্দের মধ্যে আসলে কখনো যোগ হতে পারে না কিন্তু দুইটা শব্দের ভিতরে আসলে একটার পর একটা শব্দ পাশাপাশি বসতে পারে তো এখানে আমরা যদিও পনেরো আর পাঁচ লিখেছি কিন্তু তারা আসলে নাম্বার আকারে আসে নাই তারা ডিফল্ট স্ট্রিং আকারে আসছে তাহলে আমরা যখনই ইনপুট নেব তখনই সব কিছুই ডিফল্ট টেক্সট বা স্ট্রিং আকারে আমার কাছে প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে আসবে তো যেহেতু আমার নাম্বারটা কনভার্ট করা দরকার তাহলে আমাদের ওই কোডটা কনভার্সন শিখতে হবে তাহলে আসি আমরা কিভাবে এই সমস্যা থেকে ওভারকাম করা যায় সেটা দেখবো আমরা এবার আমরা চাচ্ছি যে এ সমান যে নাম্বারটা আসবে সেটা আসলে ইন্টিজারে কনভার্ট হয়ে যাক ইনপুট আমরা এন্টার ফার্স্ট নাম্বার এবার যদি আমি দিই যে আসলে পনেরো আর এর পরবর্তী বি যদি আমরা দিই আমরা আগের টাইপ কপি করে নিয়ে আসলাম ইন্টিজার 
जी बी के लिखी फाइव एबार जो बोली प्रिंट ए प्लस बी टोटी देखा ये टोटी और ये वन फिफ्टी फाइव हमें देखते पासी दुईटा दुई रकम छो ए समस्या समाधान कर फेले ओके यूजार का नम्बर नीते परलम नम्बर दुईटार जोगफल देखते परलम तर नम्बर दुईटार चाहिए वियोगफल देखते पर नम्बर गणितिक समस्या अन्न्य जेधर प्रब्लेम छो से ओभारकाम करते यूजार का एक नम्बर नवर पर नम्बर दुईटा के जो करते गुण करते अन्न्य जबतियों कार्यक्रम जा जा जाए सबग करते पाइथन सेले लाइन बै लाइन इंटरप्रेट कर सफ्टवेर जो बनाते चाहिए जो छोटो प्रोजेक्ट जो लिखते जाब एक प्रोग्रामिंग कन्टेस्ट प्रोग्राम जो लिखब तक लाइन बै लाइन लिखले है ना तक एक आलदा फाइले प्रोग्राम लेखार पर से ही प्रोग्राम के पाइथन दिए रान करते हैं ये स्टेटमेंटगुल लाइन बै लाइन लिखे से तक आलदा एक फाइले लिखते हैं आसन देखा जा भाव एक रियल लाइफ पाइथन प्रोग्राम लेखे एट कोड करते सेल्ट ओपेन करब सेल्ट सम्बन्ध में अलरेडी परिचित हो गए ऊपर फाइल बाटने क्लिक करते फाइल फाइले क्लिक करारे नि फाइल बोले एक पार्ट पा नि फाइल एखे क्लिक कर ले नतून एक फाइल लेखार जो जगह देवे चाहले एखे लिखते परि जमन एखे एक कोड लिखे दिल तीन लाइन एखे अपने देखते हैं लिखे तीन ट लाइन ये तीन ट लाइन जेको स्टेटमेंट जो एखे लिखी हमें लेखार पर आप जी चाहतेसीजे ए प्लस बी और ए भाग बी देखा आउटपुट आपकी एट सेव करब फाइले क्लिक कर सेव बाटने क्लिक करते फाइल फाइल सेव ता कथाए सेव करब से देखा हमें बोल जो डेस्कटपे सेव करते चाह डेस्कटपर भरे फाइल नाम दिल कलकुलेटर नीचे अलरेडी फाइल टाइप पाइथन देखा कि दरकार नहीं जस्ट शुद्म फाइल नाम कथाए सेव करब से देखा देव तर से कर ले फाइल सेव हो गए एन चाची जो फाइले जा जा लिखे सबग एक बारे रान हो रान बाटने क्लिक कर लम करार रान मडिउल एखे जी क्लिक करी फाइल एक बारे देखें रान हो गए क्योंकि लाइन बै लाइन लेखा लागे नाई एखे जस्ट हमें लिखल बोलते से इंटरव्यूर फार्स्ट नम्बर दैट मीस प्रथम नम्बर छो पंदो तरप नम्बर छो पास जी इनपुट दी देखें एखे दुईटा प्रिंट अपरेशन चालाइम एखे दुईटा प्रिंट अपरेशन रेजाल चले प्रिंट प्रिंट रेजाल्ट रेजाल्ट मैं क्योंकि चाहले अन्न एक फाइले लेखार पर से फाइल एखान रान कर फिलते परि तब देखी फाइल्ट कथा छो देखें ये हमारे फाइल एखे तैरि गेसर डेस्कटपे फाइल्ट छो डेस्कटप डेस्कटपर भर एक फोल्डार तर भरे फाइल तैरि ग फार्स्ट क्योंकुलेटर डट पीओ आप चाहले फाइल नोट पैड बा नोट पैड प्लस प्लस अन् सफ्टवेर दिए एडिट करते नोट पैड प्लस प्लस नाम एक सफ्टवेर व्यवहार करते जेखान नोट पैड प्लस प्लस सफ्टवेर नाम लिखे दी एखे रईट बाटन क्लिक कर फाइल के ओपेन कर लम एडिट उथथ नोट पैड प्लस प्लस चले आसफ्टवेर नाम छो नोट पैड प्लस प्लस चाहिए इंटरनेट थे सफ्टवेर नहीं फिलते पर नोट पैड प्लस प्लस ये सफ्टवेर नाम हमारे सफ्टवेर दिए पाइथन फाइल के एडिट कर एडिट करार पर ओ फाइल पाइथन जे हमारे प्रोग्रामिंग से खान ओपेन कर रान करते देखी हमें ये और अपारेशन चाल प्रिंट ए माइनस बी एट मीस वियोगफल देखाओ प्रिंट ए इंटू बी एट मीस तेज़ गुणफल देखाओ तो चार्ट अपारेशन छो जो सफ्टवेर छो से फाइल गत बार देखे नतून फाइल तैरी तो एबार् देख पुरतन एक फाइल के क्यों ओपेन करा जाए जेहेतु ये अलरेडी लिखे फेले एक फाइल 
আমরা ফাইলে ক্লিক করলাম করার পর ওপেন ওপেনে ক্লিক করলে ফাইলকে ওপেন করতে দেবে আমাদের ফাইলটা কোথায় ছিল ডেস্কটপে ছিল একটা ফোল্ডারের ভিতরে ছিল ক্যালকুলেটার দিস ইজ আওয়ার ফাইল আমরা এই ফাইলটা ওপেন করলাম ওপেন দেখেন ফাইলটা কিন্তু চলে এসছে আমরা এখানে যা যা লিখেছিলাম হুভু সেটা এখানে চলে এসছে আমরা যদি এটাকে রান বাটনে ক্লিক করে রান মডিউল বলি তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটা অলরেডি রান করা শুরু করছে নিচের দিকে দেখতে পাবেন আপনারা রান করা শুরু হয়েছে আমরা প্রথম প্রোগ্রামটা বললাম পনেরো তারপরে নাম্বারটা পাস তারপরে প্রথমে তার ভাগ ফল তারপরে তার যোগ ফল তারপর বিয়োগ ফল তারপর গুণ ফল সবগুলো দিয়ে দিয়েছে তখন আমরা চাইলে অন্য একটা ফাইলে আমরা ডেটাটা রেখে দিয়ে তারপর তাকে সেখান থেকে আমি এটা প্রিন্ট করে ফেলতে পারি সফটওয়্যার রান করে ফেলতে পারি পরবর্তী একটা পাটে যাই আমরা এটাকে বলতেছি যে লিস্ট তাহলে আমরা এই প্রোগ্রামটা আপাতত আপাতত আমরা এই প্রোগ্রামটা থাক আমরা নতুন একটা প্রোগ্রাম চালু করি সেটার নাম হলো লিস্ট তার মানে আমরা প্রথমে আমরা চাইলে নিজেরাই একটা পাইথন ফাইল লিখতে পারি আমরা ডাবল ক্লিক দিয়ে ওপেন করলাম যেখানে ফাইলটা রাখব সেখানে রাইট বোনে ক্লিক দিয়ে নিউ নিউ টেক্স ডকুমেন্ট আমরা চাইলে ফাইলটার নাম লিখে দিতে পারি এখানে ডট পিওয়াই আমি চাইলে লিখতে পারি লিস্ট ডট পিওয়াই যেটা আমাদের ডিজার্ট পাইথন ফাইল এবং ফাইলের গায়ের রং যদি আসলে এরকম পাইথনের লোগো আসে তার মানে আমরা পাইথন সঠিক ফাইল তৈরি করতে পেরেছি এভাবে করা যায় আবার আমরা যখন এখান থেকে কাজ করি ফাইল নিউ ফাইল সেভ দেন আমরা এখানেও লিখতে পারি আমরা বললাম যে আমরা নতুন একটা ফাইল শিখব তার নাম হলো লিস্ট টি লিস্ট অথবা আমরা নতুন একটা ফাইল শিখলাম তার নাম হলো যে ক্যালকুলেশন আমরা করলাম আমরা একটা রেজাল্ট নামক ফাইল তৈরি করি রেজাল্ট সেভ এখন আমরা দেখতে পাবো যে এই যে রেজাল্ট নামক একটা ফাইল তৈরি হয়ে গেছে আমরা এটা ওপেন করি আমরা চাচ্ছি আমরা এবার চাচ্ছি যে পরবর্তীতে আমরা একটা ছোট্ট রেজাল্ট তৈরি করব রেজাল্টটা কি একটা সামন্ত ধারার যোগ ফল বের করব একটা সামন্ত ধারা কেমন হতে পারে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার যোগ পাঁচ যোগ ছয় যোগ সাত তার মানে একটা সামন্ত ধারা যার আসলে এন সংখ্যক পর্যন্ত আসে তার আমরা যোগ ফল বের করতে চাই তার যোগ ফলের সূত্র কী ছিল এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তার মানে আমরা এক থেকে শুরু করলে এন পর্যন্ত যে নাম্বারগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো আমরা যোগ ফল বের করতে পারি তার মানে ইউজারকে বলবো আমরা যে আপনি কত নাম্বার পর্যন্ত যোগ করতে চান সে এন এর নাম্বার বলবে দেন আমরা এটাকে প্রিন্ট করে দেখবো এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আসুন দেখা যাক আমরা এটা কিভাবে করতে পারি ওটা হলো সাম অফ এ সিরিজ ওকে তাহলে আমরা প্রথমে ইউজারের কাছ থেকে বললাম যে এন এর মানটা দাও ইনপুট আমরা বললাম যে ইন্টার দা ভ্যালু অফ টেন এন এর মান দেবে ইউজার তারপরে আমরা এটাকে জাস্ট রেজাল্ট সমান আমরা বলেছিলাম যে এন গুণ এন মাইনাস ওয়ান সবার থেকে ভাগ দুই দেখেন আমরা এখানে অনেকগুলা ব্র্যাকেট তৈরি হয়েছে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমি যদি কোনো একটা ব্র্যাকেটের পাশে মাউসের কার্সরটা রাখি তাহলে ওই ব্র্যাকেটের সাথে কোন ব্র্যাকেটের সংযোগ সেটা আসলে দেখায় দেয় আমি যদি এখানে রাখি তাহলে এর সাথে এর সংযোগ দেখাবে সাথে এর সংযোগ দেখাবে তাহলে আমার ধারার গুণফল যোগফল হয়ে গেল এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান বাই টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা যদি রেজাল্টটাকে প্রিন্ট করি তাহলে আমরা ধারার যোগফলটা পাবো তাহলে আমরা দেখি কিভাবে যেন মনে আছে আমাদের কিভাবে একটা পাইথন কোডকে রান করাতে হয় ফাইল ওপেন ফাইলটা যেখানে ছিল ফাইলটা ছিল এখানে রেজাল্ট ওপেন ফাইলটা আমরা পেয়ে গেছি এই ফাইলটাই এখানে আমাদের সুবিধার্থে আমরা এখান থেকে লিখাই নিয়ে এসছি আমরা রান রান মডিউল এখানে আমাদের একটু সমস্যা দেখা দিছে কারণ আমরা এখানে একটা ব্র্যাকেট কম দিয়েছি 
আমরা সেই সমস্যাটা ওভারকাম করলাম দেখেন আমাদের যে সমস্যা দেখা দিল সেটা কিন্তু পাইথন আপনাকে অটোমেটিক জানায় দিয়েছে লাল রং করে যে স্যার এখানে আসলে একটা সমস্যা ছিল আমরা কেটে দিলাম আমরা ফাইলটাকে আবার ওপেন করি ডেস্কটপ রেজাল্ট গুড আমরা এটাকে এবার রান করি স্টিল আমাদের একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে কারণ এখানে আমাদের একটা ব্র্যাকেট দেওয়ার কথা ছিল সমস্যা থেকেই সমাধানগুলো আসবে আমরা যদি এবার রান রান মডিউল দিই এবার রান করছে প্রোগ্রামটা দেখি আসলে আউটপুট কি আসে প্রোগ্রামটাতে এন্টার দ্য নাম্বার অফ এন আমরা এন বললাম যে দশ তাহলে প্রথম এক থেকে দশের নাম্বার যোগ করলে ফিফটি ফাইভ হয় সেটা আমাকে আউটপুট আকারে দেখাই দিল দিস ইজ দেওয়ার প্রোগ্রাম যে আমরা একটা সামন্ত ধারার যোগফল বের করতে পারলাম আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে যোগফল যদি আমরা বলবো যোগফল সামন্ত ধারাটা যদি দশের থেকে বড় হয় আমরা এই অংশটা শেষ করে দিলাম আমরা চাচ্ছি যে এবার একটা নাম্বার অড অর ইভেন সেটা আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা আমরা নতুন আর একটা পাইথন কোড নেই ফাইল নিউ ফাইল ফাইল এটাকে সেভ করলাম সেভ করলাম কি আকারে অড ইভেন আমরা একটা নাম্বার জোর কি বিজোর সেটা দেখতে চাই ফাইলটা কই আমাদের এখানে এসছে অড অর ইভেন ফাইল ওপেন করলাম অড ইভেনকে আমরা ইউজারের কাছ থেকে একটা নম্বর নিলাম যে ইউজার আমরা চাচ্ছি যে একটা নাম্বার এখানে দেখতে অসুবিধা হয় বিধায় আমরা ফাইলটাকে অন্য জায়গায় একটা সেভ করে রাখি সরি আমরা একটু পিছিয়ে গেছি ফাইল একটা নিউ করি সে ফাইলটাকে আমরা সেভ করি ডেস্কটপে সেভ করি নাম দি অড ইভেন আমরা দেখতে চাই যে একটা ফাইল অড কি ইভেন সেটা আমরা যোগ করব এই যে আমাদের অড ইভেন ফাইল তৈরি হয়ে গেছে আমরা এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করলাম আমরা ইউজারের কাছ থেকে আমরা চাচ্ছি একটা ফাইল লিখতে অড ইভেন চেক প্রথমে যদি আমরা হ্যাশ দিই তাহলে এটা কমেন্ট আকারে থাকে কমেন্ট লাইনগুলো রান করবে না আমরা নাম্বার সমান ইন্টিজার ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেব আমরা দেখা যাক কি কি আসে আমরা বললাম যে ইন্টার দা নাম্বার দেন আমরা যদি আমরা এবার চাচ্ছি যে একটা নাম্বারটা অড কি ইভেন চেক করতে তাহলে এখানে আমাদের নতুন একটা বিষয় আসবে যাকে আমরা বলতেছি কন্ডিশন আমরা দেখলাম ইফ তারপর যে নাম্বারটা এই নাম্বারটা যদি কোন একটা নাম্বার অড অর ইভেন কি হবে সেটার জন্য আমরা ওই নাম্বারটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে যে আউটপুট শূন্য আসে তাহলে তাকে আমরা বলি ইভেন আর যদি আউটপুট শূন্য না আসে তাহলে আমরা বলবো তাকে অড তাহলে আমরা রেজাল্ট বলে একটা ঘর রাখি সমান নাম্বার এই চিহ্নটাকে বলা হয় মডিউলাস দ্যাট মিন্স ভাগ শেষ দেখায় তাহলে আমরা যদি দেখি এখন ইফ রেজাল্ট সমান সমান জিরো যদি হয় তাহলে আমরা তাকে বলবো তারপর একটা কলন দিতে হবে এটাকে বলা হয় কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট কলন দেন আমরা কিবোর্ডে ট্যাব বাটন আছে ট্যাব বাম পাশের উপরে নিচ থেকে এক দুই তিন চার নম্বর বাটন বাম পাশের সর্ব বামে চার নম্বর বাটন নিচ থেকে ট্যাব এখানে ক্লিক করলে এক ঘর আগায় যাবে পাইথনকে বলা হয় ইন্টেন্ডেনশনাল প্রোগ্রামিং মানে ইন্টেন্ডেশন কোথায় লাইনটা শুরু হয়েছে তার উপরে বেস করে পাইথন প্রোগ্রামিং রান করা হয় আমরা লিখব প্রিন্ট ছাত্রদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইফের পর যখন স্টেটমেন্ট শেষ হয়ে গেছে কলন দিয়ে তার পরের লাইন অবশ্যই অবশ্যই একটা ট্যাব দিয়ে সেপারেট করে আলাদা করতে হবে আমরা বললাম রেজাল্ট যদি শূন্য হয় তাহলে তাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ ইভেন আর যদি এটা না হয় তাহলে তাকে বলতেছি আমরা এলস 
আমরা আবার একই ভাবে সরে আসবো আমরা তাকে বললাম যে ইট ইজ অড তাহলে আমাদের একটা অড ইভেন চেক করার প্রোগ্রাম লেখা শেষ আমরা প্রথমে নাম্বারটা নিলাম ইউজারের কাছ থেকে তারপরে নাম্বারটাকে দুই দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষটা জমা রাখলাম রেজাল্টের ভিতরে তারপরে রেজাল্টটা যদি শূন্য হয় তাহলে বলবো ইভেন শূন্য না হলে তাকে বলবো অড আসেন আমরা এটাকে রান করে দেখি ফাইল ওপেন করতে হবে অবশ্যই কোথায় ছিল সেটা ডেস্কটপের ভিতরে ছিল অড ইভেন ফাইলের নাম পেয়ে গেছি আমরা এখন আমরা যদি একে রান করি রান রান মডিউল তাহলে প্রোগ্রামটা রান হয়ে গেছে ইন্টার দ্য ফাইল ইন্টার দ্য নাম্বার আমরা যদি নাম্বারটা দিই পনেরো তাহলে সেটা অড প্রিন্ট করে দেখাচ্ছে এখন সমস্যা হলো আমাদের প্রোগ্রামটা একবার রান করার পরই বন্ধ হয়ে গেছে আমাকে আবার নতুন করে রান করা লাগতেছে আমি নাম্বার দিলাম টোয়েন্টি তাহলে ইভেন এই যে একই প্রোগ্রাম যখন বারবার বারবার রান করা লাগে তখন আমরা একটা সমাধান করি তখন আমরা বলি তখন আমাদের লাগে হলো একটা লুপ যেমন আমরা এখানে একটা হোয়াইল লুপ রান করতে পারি হোয়াইল হোয়াইলটা কীভাবে আমি চাচ্ছি যে এটা দশবার রান করুক দশবার রান করুক তাহলে আমরা একটা নাম্বার কাউন্টার রাখলাম এটা এক তারপর একটা হোয়াইল লুপ রান করে ফেললাম হোয়াইল আমরা বললাম যে এক যতক্ষণ পর্যন্ত কাউন্টারটা লেস দেন ইজ ইকাল টু টেন আসে ততক্ষণ পর্যন্ত রান করো এই যে লেখাগুলো ছিল সবগুলা এখান থেকে এক ঘর করে করে সরাই দিতে হবে আমরা কিবোর্ডের ট্যাব বাটন ব্যবহার করতেছি সরাই দেওয়ার জন্য একটা ট্যাব একটা ট্যাব এবং সমস্ত কার্যপ্রণালী শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা কাউন্টারটাকে প্লাস প্লাস এক ঘর আগায় দেব এবং সবার শেষে আমরা লিখে দেব প্রোগ্রাম দশবার ইনপুট দেওয়ার পরে আমরা বললাম যে এন্ড এই কোডটা যদি রান করি তাহলে আমরা কিছুক্ষণ পর পর ইউজারের কাছ থেকে একটা করে নম্বর নিতে পারবো এবং নাম্বারটা অড কি ইভেন সেটা চেক করে আমরা প্রিন্ট করে দেখাতে পারবো তাহলে আমরা দেখি কি অবস্থা এটা আছে প্রথমে কাউন্টার একটা ভেরিয়েবল আমরা ডিক্লেয়ার করলাম ওয়ান তাই একটা হোয়াইল লুপ চালাচ্ছি আমরা যেটা কাউন্টারটা দশ পর্যন্ত ঘুরবে ঘোরার পর নাম্বারটা নিবে নাম্বারটা অড কি ইভেন চেক করবে নাম্বারটা প্রিন্ট করবে এবং কাউন্টার ঘোরা চুরু এবার চলতে থাকবে এটা দশবার চলতে থাকবে এই প্রোগ্রামটা আমরা যতবার চাই যদি একই প্রোগ্রাম বারবার বারবার রান করতে হয় তাকে আমরা হোয়াইল লুপ বা ফল লুপ ব্যবহার করে রান করতে পারি দেখি প্রোগ্রামটা রান করে এবার ফাইল ওপেন ডেস্কটপ অর্ডার ইভেন ফাইল রেডি হয়ে গেছে আমাদের আমরা এটাকে রান করতে দিলাম আচ্ছা এখানে একটা সিনটেকচার এরর আছে আমরা কাউন্টার ফিজিক্যাল টু কাউন্টার প্লাস ওয়ান মানে কাউন্টারে যে নাম্বার ছিল সেটা প্রতিবার এক করে করে বাড়তে থাকবে ফাইল ওপেন রান রান মডিউল প্রোগ্রাম রান করে গেছে আমরা প্রথমে নাম্বার দিলাম দশ ইটস ইভেন সে আবার আমার কাছে নাম্বার চাচ্ছে আমি বললাম পনেরো এটা অড আমি বললাম তিনশো তেত্রিশ এটা ইভেন এই প্রোগ্রামটা দশবার চলতে থাকবে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত এই নাম প্রোগ্রামটা শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা রান করতে থাকবে দশবার দেখেন আমি কিন্তু বারবার নাম্বার দিচ্ছি এবং প্রোগ্রামটা চলতে থাকতেছে প্রতিবারই সে অড ইভেন নাম্বার চেক করে দশবার যখন হয়ে যাবে তখন বলবে এন্ড তাহলে আমরা একটা ফল লুপ শিখলাম যে দশবার কোড রানটা হয় এবং ওই কোডটা রান করে তার আউটপুটও আমরা দেখতে পেলাম এটা একটা ফল লুপের কোড কিভাবে পাইথন প্রোগ্রামিং এ কোনো একটা ফাংশন লিখতে হয় আমরা এতক্ষণ এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন দেখেছি আমরা লুপ দেখেছি আমরা কন্ডিশনাল ইফ এলস কন্ডিশন দেখেছি এখন আমরা দেখব যে কিভাবে একটা ফাংশন লিখে স্পেসিফিক কোনো একটা কাজ যে কাজটা আমি করতে চাই সেটা কোনো একটা ফাংশনের ভিতরে লিখে লেখা যায় এই জন্য আমাদের পাইথনে ডিইএফ মিন্স ডিফিনেশন আমরা যখন বলবো ডেফিনেশন তারপরেই কোনো না কোনো একটা ফাংশন থাকবে দেখা যাক আমাদের কোডটা 
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি DEF that means আমি জানি এর পরেই একটা ফাংশনের নাম থাকবে এটা হলো print my name একটা ফাংশনের নাম print my name ফাংশনের স্টাইল হলো বা স্ট্রাকচার হলো def ফাংশনের নাম তারপরে এরকম একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট যদি কোনো প্যারামিটার সে পাস করে তাহলে আসলে ওই সংখ্যাটা কাজে লাগবে তারপরে কোলন পাইথনের মেইন 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 স্ট্রেন্থটা হলো এই কোলন কোলনের পরেই আসলে আমরা ডিফাইন করতে পারি যে এর আন্ডারে কে কে থাকবে আমরা যেরকম ইফ এলস কন্ডিশন লিখেছিলাম কোলনের পরে একটা ট্যাব দিয়ে সরাই এসে সেরকম আমরা ফাংশনও লিখব কোলনের পরে একটা ট্যাব সরে এসে কারণ আমরা বলবো যে এই লেখাগুলো সবগুলাই এই ফাংশনের আন্ডারে তাহলে প্রোগ্রামটা কি করবে এটা একটা ফাংশন ফর প্রিন্ট মাই নেম ফাইভ টাইমস তাহলে আমরা যদি একটা ফাংশন লিখলাম ইন্ট হোয়াট ইজ ইউর নেম দ্যাট মিনস তার নামটা ইউজারের কাছ থেকে নেবে নেওয়ার পর একটা লুপ চালালাম একটা ফল লুপ আমরা দেখেন নতুন একটা টার্ম ইউজ করতে হলো রেঞ্জ রেঞ্জ হলো আসলে একটা লিস্ট তৈরি করে বা রেঞ্জ হলো একটা রেঞ্জ দেয় সেটা হলো এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত তাহলে আমরা চাচ্ছি যে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত পাঁচবার আসলে এই লুপটা ঘুরুক তাহলে আমরা রেঞ্জ বলবো ওয়ান টু ফাইভ দ্যাট মিন্স সে আসলে পাঁচবার ঘুরবে আমরা যখন আবার এই ডেফিনেশনের এখান থেকে লেখা শুরু করব তার মানে এর উপরে যা আছে সবগুলো ফাংশনের ভিতরে আর এই লাইনটা ফাংশনকে কল করার জন্য তাহলে আমরা দেখি কোডটা কীভাবে রান করে আমরা আমাদের সেল প্রোগ্রামিংয়ে যাই আমরা ফাইল দিয়ে ওপেন করলাম এটাকে এটা কোথায় আছে এটা আছে ডেস্কটপে ফাংশন ডট পিওয়াই আমরা ওপেন করলাম এই যে আমাদের কোডটা পেয়ে গেছি আমরা আমাদের কোডটাকে রান করলাম আমরা বললাম হোয়াট ইজ ইউর নেম আমরা বললাম মাই নেম ইজ সাইদ সিদ্দিক আমার প্রোগ্রামটা চারবার সাইদ সিদ্দিককে প্রিন্ট করলো কারণ প্রোগ্রামটা এক থেকে শুরু হয়েছিল তার মানে দুই তিন চার এক দুই তিন চার পাঁচ পর্যন্ত পাঁচ না পাঁচের আগ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যাবে তার মানে প্রোগ্রামটা আমরা দেখলাম যে একটা কোড একটা ফাংশন যে আসলে পাঁচবার প্রিন্ট করে তাহলে আমরা বলতে পারি স্যার এটা ফিক্সড কেন পাস আমি যদি পাস না হয়ে যদি এখান থেকে কোনোটা নাম্বার পাঠিয়ে দিতাম এন এবং এটা এন সংখ্যক বার রান করত তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমাদের এখানেই বলে দিতে হবে যে আমি কতবার চাই আমি বললাম এটা দশ পর্যন্ত চাই এখন যদি কোডটা রান করি তাহলে কয়বার রান করবে এক দুই তিন এখানে এন এর মান কত দশ কারণ কল করতেছি দশ দিয়ে রেঞ্জ চলবে এক থেকে এন পর দশ পর্যন্ত তাহলে প্রোগ্রামটা দশবার রান করবে দেখি আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা আবার ওপেন করি ডেস্কটপ ফাংশন এখন যদি আমরা কোডটাকে রান করি তাহলে আমি যদি আমার নাম দিই ইয়াং বাংলা তাহলে দশবার ইয়াং বাংলা প্রিন্ট করছে কারণ আমরা এইখান থেকে কোডটা পাস করাইছি এন তাই না এন যেহেতু আমি দশ বললাম তাহলে দশবারই করবে আমি যদি পাঁচ বলতাম পাঁচ করবে সাত বললাম সাত করবে আমি যা যা বলবো সে আসলে ততবার এই প্রোগ্রামটা প্রিন্ট করবে তাহলে আমরা একটা ফাংশন দেখে ফেললাম তাহলে আসি আমরা এবার একটা প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের প্রোগ্রাম সলভ করতে চাই একটা প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের প্রোগ্রাম সেখানে মনে করেন ইউজারের কাছ থেকে কয়েকটা নাম্বার নেওয়া হবে সেটা হতে পারে দশটা পাঁচটা সাতটা যে কয়টা নাম্বার নেওয়া হতে পারে না কেন ওই নাম্বারটা অতগুলো নাম্বার নেওয়ার পরে ওর ভিতরে সব থেকে বড় নাম্বার ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা খুঁজে বের করতে হবে এটা একটা প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট দেখা যাক আমরা কিভাবে করতে পারি আসেন আমরা একটা কোড লিখেছি যেটা আমরা একটা ফাংশন লিখে ফেলি আমরা নতুন আর একটা ফাইল ওপেন করি ফাইলটা সেভ করি এক্সট্রা পে করলাম আমরা বললাম যে কন্টেস্ট একটা কন্টেস্ট এখন দেখি এটা এই যে কন্টেস্ট চলে এসছে আমরা কন্টেস্ট তার ভিতরে আমরা একটা ফাংশন লিখি আমাদের ফাংশনটাই ওখানে কপি করে নিয়ে যাই প্রিন্ট মাই নেম আমি এটা চেঞ্জ করে দিলাম এটা বললাম যে ম্যাক্স নাম্বার ফাইন্ড তার ম্যাক্সিমাম নাম্বার ফাইন্ড বা আমি বললাম যে লার্জেস্ট নাম্বার ফাইন্ড 
largest number find এখন আমরা এর মধ্যবর্তী কোডগুলা লিখে ফেলি লার্জেস্ট নাম্বার ফাইন্ড এর ভিতরে আমরা ইন্টারনাল কোডগুলা অলরেডি লিখে ফেলেছি লেখার পরে আমি এখানে এটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে আমি এটা এক্সপ্লেইন করি এক্সপ্লেইন করি আমাদের প্রোগ্রামটা ছিল ফাইন্ড দা লার্জেস্ট নাম্বার এমং ফাইন্ড দা লার্জেস্ট নাম্বার আমরা এটা ডিফিন ফাংশন লিখেছি লার্জেস্ট নাম্বার ফাইন্ডিং সেখানে আমরা একটা লুপ চালাই দিলাম আর ইউজারের কাছ থেকে বললাম যে সে কয়টা নাম্বারের ম্যাক্সিমাম নাম্বার চাই এবং নাম্বারটা যেহেতু অনেকগুলা আমাদের কোথাও এক জায়গায় জমা রাখতে হবে এই জন্য আমরা ব্যবহার করব লিস্ট আমরা লিস্ট ব্যবহার করব যেহেতু অনেকগুলা নাম্বার আমার নাম্বারগুলো জমা রাখতে হচ্ছে সেহেতু আমরা এখানে একটা লিস্ট ব্যবহার করব লিস্টের ভিতরে আসলে আমাদের অন্যান্য কার্যপ্রণালীগুলা একটার পর একটা কাজ করবে আসেন আমরা একটু দেখি কিভাবে এটা কাজ করে সরি আমরা একটু রেডি করে ফেললাম আচ্ছা আমরা লিস্ট তৈরি করলাম লিস্ট ডেফিনেশনের জন্য এরকম একটা থার্ড প্যাকেট দেওয়া লাগবে থার্ড প্যাকেটের ভিতরে আসলে লিস্টের ডেটাগুলো জমা থাকবে অনেকগুলো লিস্টের ডেটা একটা একটা করে জমা পড়বে তাহলে আমরা এরপরে ইউজারের কাছ থেকে নিলাম কয়টা নাম্বার তারা গেটার নাম্বার ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা সেখান থেকে তাদেরকে কল করে ফেললাম একটা একটা করে নাম্বার কয়টা নাম্বার চাই তারপরে আমরা একটা হোয়াইল লুপ চালাই দিলাম হোয়াইল লুপ থেকে আমরা দেখতে পাবো যে লুপটা চলবে কোন পর্যন্ত কাউন্টার জিরো থেকে যে নাম্বারটা ইউজার দিবে সেই নাম্বার পর্যন্ত লুপটা চলবে এবং তারপর প্রতিবার লুপটা ইউজারের কাছ থেকে একটা করে ইন্টার নাম্বার চাবে নাম্বারটা নেওয়ার পরে সেটা নাম্বার যে লিস্ট আমার কাছে ছিল সেখানে একটা একটা করে অ্যাপেন্ড হতে থাকবে অ্যাপেন্ড অর্থ হলো যোগ করা অ্যাপেন্ড অর্থ হলো যোগ করা একটা একটা করে যোগ করতে থাকবে এটা যোগ করার পর ফাইনালি আমরা প্রিন্ট করে দিলাম ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা এই যে ম্যাক্স বলে একটা ফাংশন আছে এখানেই পাইথনের মজা আমাদের কিন্তু নতুন করে কোনো কোড লেখা লাগলো না আমি শুধু ম্যাক্স কল করলাম লিস্টের ভিতর থেকে সর্বোচ্চ নাম্বারটা সে ফাইন করে দিয়ে দেবে এবং সবশেষে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটা ফাংশন যেহেতু লিখেছি ফাংশনটাকে কল করে দেবো সবার শেষে ফাংশনের লেখার লাইন এবং কল করার লাইন অবশ্যই একসাথে থাকবে এবং ফাংশনের ভিতরে যে লেখাগুলো তারা সবাই একটা সারিবদ্ধভাবে থাকবে এবং ওয়াইল্ড লুপের ভিতরে যারা আছে তারা আবার একটা সারিবদ্ধভাবে থাকবে এই যে ইন্টেন্টেশন বা সাজানো এটা খুব সতর্ক থাকতে হবে কোনোভাবেই একটা আরেকটার থেকে কম বেশি হওয়া যাবে না যারা হোয়াইল লুপের ভিতরে তারা সবাই একই রকমভাবে থাকবে যারা ফাংশনের ভিতরে তারা সবাই একই রকমভাবে থাকবে যারা ফাংশনের বাইরে তারা সবাই একরকমভাবে থাকবে আচ্ছা দেখি তাহলে আমরা এই কোডটা রান করে কি অবস্থা আমাদের থাকে আমাদের কোডটা ছিল কন্টেস্ট ডেস্কটপে কন্টেস্ট ডট পিওয়াই আমাদের কোডটা রেডি হয়ে গেছে আমরা এটাকে রান করে দিলাম আমরা বলছি হাও মেনি নাম্বার ইউ ওয়ান আমি বললাম পাঁচটা নাম্বার চাই প্রথম নাম্বার এইটি নাইন দ্বিতীয় নাম্বার ফোর তৃতীয় নাম্বার ফোরটিন তারপরে নাম্বার সিক্সটি ফাইভ তারপরে নাম্বার ওয়ান এইটিন আচ্ছা আমাদের ছয়টা নাম্বারের ভিতরে সর্বোচ্চ নাম্বার উনআনব্বই আমার প্রোগ্রাম আমাকে অটোমেটিক নাম্বারগুলা যোগ করে দিয়ে গেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের প্রোগ্রাম একটা একটা করে নাম্বারগুলো ইউজারের কাছ থেকে নিল নেওয়ার পরে নাম্বারগুলো যোগ করে যোগ ফল নাম্বারগুলোর ভিতর থেকে সর্বোচ্চ নাম্বারটা প্রিন্ট করে দিয়ে গেল আমরা যদি ম্যাক্স ফাংশনকে কল করি সর্বোচ্চ নাম্বার প্রিন্ট করে আমি যদি এখানে প্রিন্ট করতাম যদি সর্বনিম্ন চাই তাহলে আমরা করতাম হলো মিন তাহলে আমরা সর্বনিম্ন নাম্বারটাকে দেখতে পাবো এটা পাইথনের ডিফাইন ফরমেট যেখানে লিস্টের ভিতর থেকে ম্যাক্স মিন এভারেজ সাম এই সমস্ত ফাংশনগুলোকে রান করা যায় ওকে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে কিভাবে একটা প্রোগ্রামিং কন্টেস্টের প্রোগ্রাম সলভ করতে হয় যেখানে ইউজারের কাছ থেকে অনেকগুলো নাম্বার নেওয়ার পরে 
নাম্বারের ভিতর থেকে সর্বোচ্চ নাম্বারটাকে বের করতে পারি এটা হতে পারে এরকম যে তোমার শ্রেণীকক্ষের সকল শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় আইসিটি পরীক্ষার নাম্বারগুলো নেওয়ার পরে তার ভিতর থেকে সর্বোচ্চ নাম্বার কোনটা সেটা বের করতে পারবা তোমাদের এমন হতে পারে যে তোমাদের সবার বয়স এক জায়গায় নেওয়ার পরে সব থেকে বয়সে যে বড় তাকে খুঁজে বের করতে পারবা এমন হতে পারে তোমাদের সমস্ত সবার উচ্চতা নেওয়ার পরে সর্বোচ্চ উচ্চতা যার আছে তাকে বের করতে পারবা ওকে ধন্যবাদ